ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬ ਅਤੇ ਸਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲਕੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਚ ਲਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਾਓ ਲੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਥੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੌਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਠੋਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਕਾਉਂਸ
Just a few hours ago, Canada's Foreign Affairs Minister, Minister Jolie, announced our Indo-Pacific strategy in Vancouver, alongside Minister Ng, Minister Sajjan, and Minister Mendicino. This generational strategy for the Indo-Pacific region and creating opportunities for Canadians is truly inspirational. There is no doubt that the Indo-Pacific region is part of Canada's DNA. <coughs> One in five Canadians have family ties to the region. 50% of the world's GDP will come from this region by 2040. 65% of the world's population lives in this region and it's the fastest growing region in the world. Six of Canada's top 13 trading partners are in this region, which has $47 trillion of economic activity. Our long-awaited Indo-Pacific strategy serves to assert the important importance of the region and harness the potential for Canadians and now and for many generations to come. Over the past two weeks, you heard Minister Melanie Jolie outline the principle of the strategy in Toronto during her speech. In Cambodia, the Prime Minister, Minister Ng and Minister Jolie elevated our relationship with ASEAN to the level of strategic partner, which is a huge achievement for Canada. In Indonesia, they announced $750 million in financing for sustainable infrastructure across the region. And in Thailand, they announced a new series of trade missions, Canada's first agriculture office in the region and expanded diplomatic capacity. Ottawa Check News Conference which Federal Transport Mantri Umar Al Gavra ne Ottawa de McDonald Cartier Antarashtri Hawaii Adia te SD Bunyadi Tanchi which starly 4 million dollar de Nuesta Elan Kita Al Gavra ne Kehake Sade Hawaii Adano Covid 19 Mahamarine Both Buritra Prabhavit Kita te Bohot Sarina Chinotia Wakawa Care Ports de Upper Drapesh Aranyane जदके कनेडियन आनु बेहतर हवाई स्वामा प्रदान करन देले फेडरल सरकार लगातार कोशिशा कर रही है Our airports uh, have been hit really hard by the COVID-19 pandemic and despite the many challenges airports have continued to provide essential air services for Canadians I would like to take a moment to thank all of the airport employees who've worked so tirelessly throughout the past couple of years You've helped keep Canada and Canadians moving safely and securely. With the return of pre-pandemic passenger volumes across the country, investments in our airport infrastructure are more important than ever. In fact, they are crucial to maintaining safety, security, and the connectivity of travelers, workers, and communities. That's why I'm pleased to announce today that our government is investing close to $4 million in the Ottawa airport. The new funding will support the rehabilitation, or the new funding has supported the rehabilitation of the pavement of, on taxiways A, M, double A, double B, and double C. This investment will help ensure continued safe airport operations for passengers, airline crews, and airport workers. This funding is also in addition to the $6.4 million announced last year for the construction of a light rail transit station at the airport and the $5.6 million to help the airport maintain operations and essential air services for residents and workers in the national capital region and surrounding communities. And as we continue with the return of aviation activity that supports the health, safety and security of all Canadians, it is imperative that we maintain a vibrant and competitive Canadian air sector. These critical investments will allow the Ottawa Airport to invest in the infrastructure and tools needed to help reinvigorate the aviation industry and allow Canadians to feel safe and secure when they travel. And in closing, I want to reiterate my gratitude to Mark for his leadership. Um, as I stated, Mark, I know the last couple of years have been unprecedented and challenging, but your leadership, the team that you have, the, the board of directors have stepped up and, uh, and without having the, 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 the benefit of a playbook, found a way to help the airport navigate uh, this challenging and unusual period. And I also want to thank you, Mark, for participating last week in the Air Summit. That was uh, an important moment in the sector for us to come together, talk about lessons learned, to talk about the future, talk about what we need together as industry and government to improve 
the competitiveness, safety, and experience of travelers. So uh, I'm grateful to your leadership. Sada Harik program dekhan te sade naal jodan lai subscribe karo. Channel Punjabi te notification lai bell icon wale button te click karo.